李子柒是个有才出色的视频博主，他的才气惊人，可谓琴棋书画样样精通。今天为大家揭秘一下李子柒的秘密法宝之一，那可是中国的非物质文化遗产——蜀绣。想必大家也只是通过李子柒的视频才了解蜀绣的吧。可能大家觉得蜀绣也就是一般的刺绣，小时候都见过母亲做过，就是简单的缝缝补补，没什么大不了的。可是，在座的各位可能一定不知道，这个蜀绣的名气可大着呢。今天就给大家讲一讲李子柒身后的蜀绣绝活。蜀绣是汉族优秀的民族传统工艺之一。蜀绣作品以其精致性和创意性受到大众的喜爱。与此同时，在别具一格的成都文化中，蜀绣充分发挥了守旧的特长，形成了具有浓厚的地方风格的一种文化。尤其是当你走进成都的大街小巷，你就会发现，成都的蜀绣精美无比，是一种堪称完美的艺术品。李子柒亲手缝制的蜀绣是中国的传统工艺。蜀绣集中于四川成都，产于四川成都、绵阳等地，在近代被称“蜀中之宝”。蜀绣以软缎和彩丝为主要原料，针法包括十二大类，共一百二十二种。用晕针、铺针、滚针、叠针、穿针、盖针。切针、拉针、纱针、扇针等，讲究针脚整齐、线片光亮、紧密柔和、车领到家。李子柒能在短短几个月的时间学会，并且驾轻就熟，实在是难得的一位才女呀。李子柒所做的蜀绣也只是众多题材的一种，蜀绣题材多为花鸟、走兽、山水、虫鱼、人物。品种除纯欣赏品绣品以外，还有背面、枕套、衣、鞋、靠垫、桌布、头巾、手帕、画瓶等，既有巨幅调频，又有袖珍小件，是观赏性与实用性兼备的精美艺术品。如果让李子柒来绣一幅巨幅调频的话，估计我们这些粉丝想见到他。那得是三年后的事情了。蜀绣与苏绣、湘绣、越绣齐名，为中国四大名绣之一。蜀绣的生产具有悠久的历史，早在汉代，蜀绣之名就已誉满天下。汉朝政府还在成都专门设置了景观进行管理。自三国起，经历了魏晋南北朝。隋唐的大一统，以及五代十国的再度分裂，这期间天下分分合合，而四川地区因为其易守难攻，相对安定的局面，对蜀绣的发展创造了有利的条件。这段时间内，蜀绣不但没有在战火中遗失，反而逐渐发展壮大了起来。汉以后至五代十国时期。四川相对安定的局面，为蜀绣的发展创造了有利的条件。社会的需求不断增大，刺激了蜀绣业的飞速发展。唐时，成都繁华富丽，天下太平，而聚于生活享乐，史称“成人多工巧，临景雕里之妙，代谋于上国”。蜀地天气独安，群山环抱，地处川西平原，气候温润祥和，土地肥沃丰润，特适合种桑养蚕，所产丝帛质优量大，为蜀绣的发展奠定了优异的物质基础，创造了良好的环境氛围。到了宋代，蜀绣的发展达到鼎盛时期，绣品在工艺、产销量和精美程度上。都独步天下。宋代的帝王魏宙，富人大患，享乐之风盛行，刺绣的需求量大增，刺绣技艺也随之提高，由此也促进了蜀绣的发展。《全蜀艺文志》卷三十四中蜀，织纹锦绣，穷工极巧。
皇朝通鉴卷十三载数，蜀公富饶，私帛所产，明制作兵、直、齐、秀等物，号为冠天下。经世代相传，蜀绣技艺日趋完善，风格逐渐形成。迄今为止，蜀绣针法已发展到十二大类，一百二十二种。清朝，清道光以前。散布于民间的蜀绣艺人已相当众多，并形成许多小型刺绣作坊。民间组织三皇神会成立，这是由店主组织工人生产、加工、销售蜀绣制品的专门行会。表明蜀绣已从家庭小作坊走入市场，形成规模化生产的转变过程。中越以后，蜀绣逐渐形成行业。当时各县官府均设劝工局，以鼓励蜀绣生产。内设刺绣科、设计科，聘请名家设计绣稿。蜀绣针法在当时也得到了丰富和发展。绣品种类除实用品外，又发展了欣赏品和装饰品。新中国成立后，在四川设立了成都蜀绣厂。使蜀绣工艺的发展进入了一个新阶段，技术上不断创新。政府非常重视民间工艺的保护和发展，于一九五一年成立了三个公私合营的刺绣厂，一九六一年合并为成都市蜀绣厂。一九八零年，在政府领导人的关心和支持下，蜀绣厂从和平街迁厂至浣花溪畔陶塘东路十五号。今天，同样非常重视蜀绣的振兴和发展，在浣花公园旁修建了锦绣工厂，同时组织了蜀绣厂的改制，使观念陈旧、管理落后、负担沉重的老蜀绣厂重新焕发新春。蜀绣这个具有三千多年历史的传统工艺，是祖先给我们留下的非物质文化遗产。是一颗绚丽的艺术明珠，是值得我们每一个人去珍视和爱护的文化遗产。蜀绣以软缎、彩丝为主要原料，其绣刺技法甚为独特，至少有一百种以上的精巧的针法绣技，如五彩缤纷的衣锦纹满绣、绣画合一的线条绣。精巧细腻的双面绣和晕针、纱针、点针、覆盖针等，都是十分独特而精湛的技法。当今绣品中，既有巨幅调频，也有绣针小件；既有高精欣赏名品，也有普通日用消费品。比如北京人民大会堂四川厅的巨幅芙蓉鲤鱼作品，和蜀绣名品。蜀公乐女偃月图画屏，双面衣服的水草鲤鱼作品，大小熊猫作品，就是蜀绣中的代表作。讲了这么多，在座的各位对李子柒的蜀绣法宝了解了吗？希望大家留评论，帮大家解答。